¿Qué tal a todos? Les habla Lee Cloney y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop Composición. Estamos en nuestro tutorial número 10 y estamos viendo la creación de sombras realistas. Nos quedamos en nuestro tutorial anterior en esto y vamos a ver cómo podemos crear esas sombras realistas. Creamos esta parte eh, que la hicimos, la transformamos, pero aquí vemos un problema. El problema que yo le veo, voy a señalarla y voy a tratar de moverla, vamos a señalarles esta, y eh, que siempre la veo muy, eh, aunque yo la pusiera aquí, eh, la veo como que no está pegada al piso, que es lo que tengo que ver en una fotografía de sombras, entonces, ¿qué otra opción tendría yo? Tal vez lo que haría yo para no equivocarme es señalarla, volver a edición, eh, a, a poner a transformación libre nuevamente, y tal vez... Eh, estirarla otra vez nuevamente un poquito y de esta misma para no tener problemas crear una copia señalándola y poner comando control j j de José para crear una copia para evitarme futuros problemas que pudiera yo tener en equivocándome entonces voy a apagar esta y vamos a trabajar con la sombra copia y ya podemos mover esta y para que tenga ese sentido, la hacemos transformación libre, comando T, y vamos a dragar, eh, vamos a transformar esto, apretando la tecla comando o la tecla eh, control, vamos a ponerlo hacia la distancia de ellos, y vamos a tratar de que estos pies lleguen eh, comúnmente como deben ser, en este caso eh, está aquí, y tendríamos que eh, modificar esta parte con esto, fíjense ustedes, para que logre llegar ambos pies a cada persona. Y se vea como una verdadera sombra. Entonces vamos a poner este por acá. Estoy apretando la teca control y dragando. Ahí está. Fíjense ustedes. En este punto, ¿qué haría yo? Vamos a alejarnos, comando menos, control menos, para ver todo. Ponemos eh, comando y control y tomamos esta punta para aplastar un poco aquí. Ahí está. Y se vean más esas sombras. Acuérdense que está dando eh, muy... Eh, hacia ellos, eh, el sol está un poco muy hacia arriba, aquí ya se me deformó un poco, permítanme, no, está bien, ahí está, más o menos ya tenemos la sombra, tal vez aquí se alejó un poco de su pie de ella, me voy a acercar para ver mejor, Aquí está, fíjense ustedes, entonces me regreso a lo que estábamos haciendo, comando T y la tecla, aquí, para poner este aquí, donde está su otro zapato y el de aquí, alejarlo un poco para que llegue su otro pie de ella y ahí tendríamos más o menos, me voy a alejar nuevamente, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es girar esto. Para que se vea lo mejor posible. Y con nuestras herramientas corregirlo. Esto de aquí lo vamos a pegar. Esto definitivamente es tequioso. Pero estamos tratando de crear unas sombras lo más reales posible. Ahí está, tal vez tengamos que adelgazar un poco, no por acá, sino... Por acá, ahí está, que asemeje que el sol está pegando de hacia arriba. Entonces lo dejamos así, le ponemos OK, y ahí tenemos nuestras sombras. Regresaría a mis copias de mis 
sombras. Otra vez, control T. Y lo que haría yo, porque acá está separado, si se fijan este pie, giraría yo esta parte para que sea más realístico. poquito más ahí está y esta parte de esta persona lo que haría yo es eh, voy a poner un hasta aquí a estas sombras de copia comando t control t y como está separado esto de aquí giraría yo un poco alejándolo y girando para que se vea que está saliendo de ahí y esta parte de ella, tal vez, tendríamos que utilizar lo que es, vamos a girar un poquito más, para su zapato de él, vamos a girar, un poco más, es un poquito, como les decía yo, tequioso esto, pero es buscar que los hagamos lo más realístico realístico posible ahí está, más o menos entonces le ponemos la palomita y ahí están las sombras fíjense ustedes cómo se ve eh, lo que podría yo hacer aquí es tal vez alargar un poco sus pies de ambas personas para hacerlo más realístico. ¿Cómo lo hacemos? Hace, buscamos nuestra herramienta. Y en este caso. Voy a. Voy a señalar estas dos partes de ella. Pongo comando J. Control J. Para poderlas mover. Ahí está. Lo voy a mover. Las paso por acá. Para que se vea un poco esa sombra de sus dos pies, ahí está el de él también hacemos lo mismo, movamos a la sombra de copias y nuestro lazo y lo que hacemos es también determinar esta parte comando J, control J movimiento y llevamos esta sombra hacia acá ahí está ¿Qué hacemos? Tenemos allá, pero esto no concuerda con uno ni con el otro. Muy sencillo, lo que vamos a hacer es alargar todo este pedazo y quitar esto. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a nuestro borrador. Y con nuestro borrador, en lo que es, eh, perdón, eh, las sombras, copia, vamos a borrar esta parte. Ahí está. En el caso de ella, vamos a borrar esta parte. Y esta otra que está aquí. Para que se vea más uniforme. Y procedemos entonces. Vamos a borrar. Me alejé un poco. Me voy a acercar nuevamente porque veo que es mejor acercándonos. A hacer lo que hicimos con el pie del payaso. Lo mismo que con el de, el de atrás de ella. ¿Qué hacemos? Entonces, eh, estamos en las sombras, nuestra herramienta de lazo, pasamos aquí, esta parte que es otro pie, comando J, control J, dice que está vacío, porque lo estoy tomando de una de la sombra de copia, sino que lo debo tomar de aquí, entonces comando J, ahí está, entonces, lo movemos hacia esta parte de ella y para que tenga mayor credibilidad comando T para que lo giremos un poco lo movamos ahí está 
Y entonces procedemos a ponerle OK. Borramos con nuestro borrador. Esta, vamos a nuestra era, eh, sombras copia. Borramos esta, eh, no es esta, espérame, es esta. Borramos esta parte. Me voy a regresar al anterior porque quiero girar un poco más este de aquí. Comando T. Ahí está. También lo voy a borrar un poco. Y teniéndolo así, vamos a corregir también este, que este es este. Ahí está. Y lo que hacemos ahora es pintar con negro nuestra eh, sombra eh, de copia. Con negro con nuestra brocha, con dureza, vamos a poner dureza por acá, no, este es el tamaño, la dureza está bien, entonces pintamos esta parte, que se una con esta, para poder asemejar que es eh, y esta la vamos a juntar con esta otra parte. Y la de él la vamos a juntar con esta. Nada más que esta sí me gustaría girarla un poco, que es esta. Comando T. Y correrlo por acá. Ahí está. Y son todos los detalles que hay que hacer a veces. Para que nuestra fotografía se vea más real. Ahí está. Vamos a alejarnos. Fíjense cómo ya se ven nuestras sombras. Tal vez aquí me pasé un poquito. Me voy a acercar. A esta parte que es esta. Y voy a borrar. Para que se vea más creíble. Vamos a pintar aquí. Y por acá. Y tal vez eh, tenga yo que pintar un poco más. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y este. También está más o menos bien. Entonces nos alejamos. Creo que está muy pronunciada la sombra. Entonces nos vamos a nuestro original, sombras copia, comando T, y podemos ir haciéndola más pequeña para que sea más creíble nuestra sombra. Ahí está. Creo que así estaría bien. Definitivamente eh, se ve muy fuerte. Y vamos a ver ahora la técnica para que realmente parezca una sombra. Acuérdense que cada sombra, de acuerdo como está el sol, se distorsiona. Entonces vamos a seguir trabajando con esto.
Realmente es mucho trabajo para crear nuestras sombras, pero vale la pena porque es lo que da más realismo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer a señalar todas nuestras capas. Ahí está. Lo que, todo lo que hicimos eh, anteriormente y vamos a pasar esto hasta antes de nuestra fotografía para que en cualquier momento ya podemos mover nuestra nueva sombra como podrán ver y ponerla como nosotros querramos fíjense ustedes entonces ahora lo que conviene ahora es hacerlos eh, más tenues para esto nos vamos a la opacidad y bajamos esas sombras, fíjense ustedes, para que se vean más reales, ahí está, y también le podríamos un, un filtro para que se vea todavía más real, señalaría yo las sombras copia, miraría yo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, fíjense cómo cambia, si yo lo pongo hacia acá se ve más fuerte, pero si yo lo pongo hacia acá, y para que ustedes lo vean, aquí está, aquí está, si yo lo pongo hacia acá, vamos asemejando lo que son las sombras de los árboles, que como se pierden en el piso, pues también se tienen que perder las sombras de las personas, y se vea más eh, eh, creíble nuestra fotografía, por eso a veces, por eso vieron que ustedes, que yo pinté con mucho, mucha confianza, porque lo que buscaba yo es, más o menos buscar eh, lo que las sombras de estas dos personas, pero de acuerdo a cómo se encuentra el sol, de acuerdo a cómo se encuentra nuestra fotografía, que nada más se vean las pequeñas siluetas desvanecidas. Y aquí terminaría de tener mi fotografía con sombras, fíjense ustedes, que las podemos hacer más fuertes o más bajas como hemos visto anteriormente. A esta fotografía y a este tutorial que hemos visto que fue bastante arduo, también eh, vean eh, nuestra copia de sombras, como ya quedó del lado derecho, producto de este efecto que hicimos. Al, a, al hacer todo este arduo tra trabajo eh, van a quedar muy satisfechos porque todavía nos falta eh, el añadiendo un efecto creativo para seguir con estas fotografías eh, y vean ustedes la terminación de ellas. Quiero que se fije nada más, acá hay una sombra de la fotografía del fondo y es muy semejante a la que tenemos aquí ya de las personas. Si ustedes vieran muy fuerte, por ejemplo, esto de aquí, muy sencillo, eh, ¿qué capa es? La buscan, en este caso, vamos a ver, está al 37, es la de atrás, podemos bajarlo, e ir a hacerlo individualmente también. Esta otra que vemos aquí, quiero saber cuál es, déjeme veo, es esa, lo hacemos también más tenue. Y cada vez vamos a lograr un mejor trabajo profesional. Si les aconsejo que lo utilicen con una sola persona, ya vieron que eh, arduo es cuando se trata de dos personas y queremos ponerlas en algún lugar. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Y les espero en nuestro siguiente tutorial número 11, donde vamos a añadir un efecto creativo a esta fotografía. Muchas gracias a todos por su atención y no olviden guardar su trabajo en formato PCD para seguir con esto. Hasta luego.